हेलो स्टूडेंट्स कल आपका टेस्ट जो पढ़ा हिंदी का उसमें हम लिए थे खाली रचना और रचनाकार का नाम लिए थे उसमें रचना और रचनाकार का जितना भी था बीस क्वेश्चन का हमने टेस्ट लिया था और बहुत सारे बच्चे बनाए कुछ बच्चे ने तो व्हाट्सअप भी किया था हमको बहुत अच्छा लगा हमने इससे पता चलता है कि आपने जब व्हाट्सअप किया तो पता चल रहा है इससे कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं कितने नहीं पढ़ रहे हैं तो इसके लिए कोई बात नहीं अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात अगर कोई अगर आप व्हाट्सअप हमारे पास नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं नहीं अब आप भी पढ़ रहे हैं ऐसा बात नहीं कि आपने व्हाट्सअप में किया तो इसका मतलब कि आप नहीं पढ़ रहे आप पढ़ रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं आपकी तैयारी हो रही है लेकिन हर संडे को आपका एग्जाम होगा एक बात कन्फर्म लिख लीजिएगा कि हर संडे के एग्जाम होगा और एग्जाम जो होगा बिल्कुल पारा मेडिकल में जिस टाइप से एग्जाम होगा बिल्कुल वैसा ही एग्जाम यहाँ पे भी होगा लेकिन ये पहला एग्जाम था जिसमें हम आपको तीन क्लास किए थे इसका लेखक का नाम बताए थे तो तीन क्लास के लिए हमने ले लिया कि आपने कितना याद किया था लेकिन अब अगले संडे का जो एग्जाम होगा वो होगा साइंस का और साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों रहेगा और आपका 20 क्वेश्चन होता है पारा मेडिकल में साइंस का 20 क्वेश्चन ही आता है और 20 क्वेश्चन 100 नंबर का तो बिल्कुल आपका जो एग्जाम होगा अगले संडे को 20 क्वेश्चन ही होगा साइंस का होगा और 100 नंबर का होगा लेकिन आप कहेगा सर तो कुछ पढ़ाई भी नहीं किए थे कल लेंगे एग्जाम तो पढ़ाए हैं बायोलॉजी भी दो तीन क्लास लिए हैं ना फिजिक्स भी दो तीन क्लास लिए हैं तो टेंशन ना लीजिए अभी एक सप्ताह है ना एक सप्ताह में फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चलेगा उसके बाद टेस्ट होगा फिर अगले संडे को आपका जिक्के का टेस्ट होगा उसमें आपको बहुत सारे पढ़ा दिए प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध आपका पढ़ाए फिर गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ाए थे मेजनी के बारे में पढ़ाए रूस की क्रांति पढ़ा दिए सब पढ़ा दिए तो उसमें से आपका ऑब्जेक्टिव का अब अब जो क्वेश्चन होगा बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होगा उसका एग्जाम होगा तो आप कहेंगे सर ये सब ऑब्जेक्टिव नहीं थ्योरी मेरा पढ़ लीजिएगा ना तो ऑब्जेक्टिव अपने आप बन जाएगा अगर थ्योरी का क्लास कर लीजिएगा तो वहाँ एग्जाम में हु बहु लड़ जाएगा अगर ऑब्जेक्टिव कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव नहीं लड़ पाता क्योंकि ऑब्जेक्टिव कितना याद की जाए थ्योरी एक बार याद कीजिएगा तो एक थ्योरी में से कम से कम दस ऑब्जेक्टिव निकाल पाइएगा तो देखिए यहाँ पे कल का आंसर है हिंदी का हिंदी का आपका आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन था कि महाभारत के लेखक कौन है महाभारत के लेखक कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा वेद व्यास ऑप्शन नंबर ए वेद व्यास ऑप्शन नंबर ए उसके बाद हर्ष चरित्र हर्ष चरित्र हर्ष चरित्र के लेखक कौन है वन भट्ट हर्ष चरित्र के लेखक कौन है वन भट्ट ऑप्शन नंबर बी उसके बाद पंचतंत्र के लेखक कौन है पांच तंत्र के लेखक कौन है अच्छा एक बात बताइए एक बच्चा ने खोल किया और बोल रहे थे कि सर पांच तंत्र के लेखक तो मुंशी प्रेमचंद है मुंशी प्रेमचंद तो पांच तंत्र के कभी लेखक नहीं थे कभी लिखवे नहीं किए पांच तंत्र पांच तंत्रों की कहानियां पांच व्यक्तियों की कहानियां कभी मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखा था वो लिखा था आपका विष्णु शर्मा ने लिखा था ऑप्शन नंबर डी मिला लीजिएगा द गुड अर्थ का लेखक कौन है द गुड अर्थ का लेखक कौन है तो पर्ल एस बक ऑप्शन नंबर सी उत्तर रामचरित्रम के लेखक कौन है उत्तर रामचरित्रम के लेखक कौन है ऑप्शन डी भाव्य भूति झांसी की रानी के लेखक कौन है झांसी की रानी का लेखक कौन है वृंदावन लाल वर्मा ऑप्शन ए मेघ दूत का लेखक कौन है मेघ दूत का लेखक कौन है ऑप्शन ए कालिदास इसको लिख लीजिएगा मिला लीजिएगा कितना हुआ किसका कितना सही हुआ कोई बात नहीं अगले बार जो होगा साइंस का होगा बीस क्वेश्चन पारा मेडिकल पूछता और बीस क्वेश्चन का ही एग्जाम होगा उसके बाद देखिए अठवा नंबर क्वेश्चन अस्माल इज ब्यूटीफुल अस्माल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है आपका अर्नेस्ट सुमसेर और नेक्स्ट सुमसेर यानी ऑप्शन बी ऑप्शन बी सनी डेज के लेखक यानी क्वेश्चन नंबर नौ सनी डेज के लेखक कौन है आंसर सुनील गवास्कर ऑप्शन नंबर सी इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है तो आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी ऑप्शन बी यानी दस का ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी ग्यारह नंबर मर्चेंट ऑफ बेनिस के नाट्यकार यानी मर्चेंट ऑफ बेनिस जो कहानी थी ये नाटक लिखा हुआ कहानी था और इसका नाटककार यानी लिखने वाला कौन था तो वो थे शेक्सपियर क्या शेक्सपियर ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर बारह 
नाट्य शास्त्र के लेखक नाट्य शास्त्र के लेखक कौन थे तो वो थे भारत मुनि भारत मुनि ऑप्शन नंबर ए रंगभूमि के लेखक कौन है रंगभूमि के लेखक कौन है मुंशी प्रेमचंद रंगभूमि के कौन है मुंशी प्रेमचंद ऑप्शन नंबर ए दीप सिखा किसने लिखा या दीप सिखा किसने रचना किया तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आंसर महादेवी वर्मा ऑप्शन बी आंसर महादेवी वर्मा उसके बाद देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर पंद्रह बी द पीपुल के लेखक कौन है बी द पीपुल के लेखक कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नानी पालखी वाला सोलह नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाइट हाउस व्हाइट हाउस इयर्स के लेखक कौन है व्हाइट हाउस इयर्स के लेखक कौन है हेनरी की सिंगर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसके बाद है निश्चित किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है निश्चित पुस्तक जो था वो किस भाषा में लिखी गई थी तो वो था गुजराती ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसके बाद है अठारह नंबर क्वेश्चन द पियानो टीचर क्या द पियानो टीचर पुस्तक के लेखक कौन है तो आंसर हो जाएगा अरबिंद अडिग ऑप्शन नंबर ए मिला लीजिएगा क्वेश्चन नंबर उन्नीस सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है या किसकी रचना है तो आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ऑप्शन नंबर बी उसके बाद बीस नंबर क्वेश्चन है कदम्बरी के लेखक कौन है तो आपका आंसर हो जाएगा बान्य भट्ट ऑप्शन नंबर सी और एक बात यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपका अगले संडे का एग्जाम होगा जिसमें बीस क्वेश्चन रहेगा वो भी साइंस का रहेगा साइंस यानी विज्ञान का रहेगा और एक बात बता देते हैं कि आपका जो पारा मेडिकल में एग्जाम होगा उसमें जो साइंस की क्वेश्चन होगी वो भी बीस होगा यानी आपका जो एग्जाम और यहाँ दोनों को मैच हो जाएगा यानी एग्जाम और यहाँ का टेस्ट दोनों बिल्कुल एक जैसा होगा आपका इस बार अगले इस बार संडे को होगा बीस साइंस का एग्जाम होगा जिसमें बीस क्वेश्चन रहेगा साइंस के और जितना पढ़ा है उतना ही रहेगा अभी एक सप्ताह बच रहा है एक सप्ताह में और साइंस आगे बढ़ेगा और उसके बाद अगले संडे को होगा जीके का जितना पढ़ा है जीके बहुत सारे पढ़ा दिए हैं तो वीडियो देखते रहिएगा और उसमें भी जीके भी बीस क्वेश्चन आता है सामान्य ज्ञान उसमें भी बीस क्वेश्चन का एग्जाम होगा और उसमें जितना भी जीके होगा सब पूछा जाएगा साइंस में जितना भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से बीस क्वेश्चन रहेगा तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा